Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de química, pero no os vengáis muy arriba, ¿eh? que no lo estoy haciendo porque haya salido algo nuevo. Simplemente he pensado que como ya que estoy haciendo walkthroughs de diferentes lecciones, oye, ¿por qué no uno también de química? Cuando, por si os pasáis porco por el canal, yo sé, las estadísticas me cuentan que los vídeos que más veis son los de química. Así que he pensado, oye, pues vamos a revisar todo lo que tenemos de química dentro de las lecciones y vamos a ir viendo las lecciones. Así que vamos a empezar con la primera de todas, que es el tutorial. Voy a venir a jugar, eh, biblioteca y dentro de la biblioteca en cómo se juega, tenemos en eh, los tutoriales adicionales uno que es el tutorial de química. Así que vamos a entrar dentro y vamos a ver todo lo que podemos hacer aquí. Veis que aunque el título estaba en español, ahora todo lo de dentro está en inglés. Así que por eso aprovecho y os lo explico, por si acaso no manejáis tanto inglés. Al principio tenemos aquí una explicación de lo que hace cada uno de los elementos. Eh, pero si habéis visto el primer episodio de esta saga, ya lo sabéis. Y si no, os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis de nuevo y lo reviséis, porque no vamos a ver esto. Los personajes, la verdad es que en su mayoría te, te dicen algunas cosas. Este es el único que te da algo, que te da el, el manual del laboratorio, pero te lo da en inglés. Eh, los demás te van a ir contando cosillas. Y estos de aquí, que es el teleporter te lleva a los diferentes escenarios a los que también podemos llegar andando, ¿vale? Vamos a ir andando a ellos para que veáis cómo llegar andando y luego al final, si queréis, usamos el teleport para ir a todos. Pero que sepáis que sirve para eso, nos vamos a encontrar diferentes teleporters alrededor de todo el escenario. Entonces, aquí tenemos el tutorial que nos explica lo que hacen los tres bloques de química, el constructor de elementos, el creador de compuestos, la mesa de laboratorio y el reductor de materia. Y una vez que hemos terminado, pues tenemos aquí un montón de escenario en el que podemos ir haciendo cosas. Podemos romper todo, ¿eh? o sea que cuidadito con lo que hacemos, porque es que podemos, veis ahí hasta, tenemos hasta los comandos. Entonces, cuidadito con lo que hacemos por el mundo, ¿vale? Porque la podemos liar un poquito parda. Y me voy a subir para acá arriba a ver qué hay aquí arriba. En esta sala de aquí lo que tenemos son... Uy, pues aquí nos podemos dar efectos de mmm, veneno, náusea y debilidad. Eh, no lo voy a hacer porque el náusea me marea bastante. Entonces mejor que no pase por cámara. Por aquí arriba no hay nada. Aquí tenemos una zona que es para explotar cosas. Esto está guay porque es todo bedrock. ¿Lo veis? Roca madre. Que no, no se puede destrozar. Eso sí, esto imagino que sí se va a romper el cristal. Pero bueno que lo tenemos aquí si queremos jugar con TNT submarina, por ejemplo. Y tenemos otro teleporter por acá, porque llegamos a uno, a una de las zonas de teleporter, que es esta de aquí, que es un espacio que tenemos para construir nuestro propio laboratorio. Nos dan además diferentes elementos y diferentes cosas que podemos colocar, aunque bueno, estamos en creativo, ¿sabes? podemos colocar lo que nos dé la gana. Y eh, los botones no pasan nada si los pulsamos, o sea que genial. Que sepáis que, bueno, tenemos aquí esta actividad, pues por si queremos venir y hacerlo, o traer a los alumnos que construyan un laboratorio del futuro, algo así. Eso siempre puede estar bien. Y ya no hay nada más por arriba, vamos a ir hacia abajo. Cuando vamos hacia abajo, nos encontramos en la gran plaza, que esta es, le, lo llaman el testing area. ¿Por qué? Porque es la zona en la que tenemos recetas para construir diferentes cosas. Así que esto lo dejo para el final y lo que voy a hacer en la plaza es que la voy a cruzar entera, veis que hay como diferentes eh, pizarras con diferentes instrucciones, ¿vale? Porque hay como muchas ideitas para que vayamos haciendo. Y tenemos aquí la clase, que es básicamente una clase enorme, no sé qué clase del mundo tiene tantos alumnos, ¿vale? Será una universidad. Y básicamente eh, es una clase, ya está. Eh, podemos destrozarla, podemos, yo qué sé, eh, hacer que la clase sea el punto de reunión, si estamos muchos dentro del juego, pero bueno, que sepáis que hay una clase dentro del mundo. Y si subimos las escaleritas, con cuidado de no caernos, ¿vale? Porque si no nos caemos por ahí abajo. Eh, tenemos aquí otro testing área que es para trabajar con redstone, ¿vale? Eh, redstone básico, le doy una palanca, enciende la antorcha, mueve el pistón, mueve el pistón, mueve el pistón y se enciende la luz. ¡Buah! Magia. También en la saga de redstone, os la dejo por aquí arriba, eh, podéis aprender a hacer esto y muchas cosas, mucho más guays, ¿vale? Pero bueno, nos han dejado esta como ejemplo que se puede utilizar. Como veis, las frases de los personajes son eh, cositas súper cortitas que incluso seguro que podéis entender aunque no sepáis mucho, mucho inglés. 
Vale, nos seguimos moviendo. Mira, otro teleporter. Este está en el Creature Hall. El Creature Hall, como su nombre indica, es un salón con criaturas. Pan. Ahí las tenemos. No pasa nada si nos caemos porque estamos en creativo. Pero bueno, tenemos una escalera por si acaso. Y, y ya está. Y tenemos criaturas. Mm, podemos llenar esto con más criaturas. Estamos en creativo. Quiero decir, sacáis generadores y lo, lo tiráis por ahí si queréis. Bueno, que sepáis que tenéis este espacio aquí bastante chulo. Es bastante grande. Eh, para, para hacer lo que, lo que os plazca. Meter más animales, por ejemplo. Vale. Ya por aquí hemos terminado y no hay nada más. Podemos dar un paseíto por esta zona hasta ahí. Y ya. Y tenemos aquí a Ogus que nos va a decir cuál es nuestro elemento favorito. A mí me gusta mucho el Helios, muy gracioso. Vale. Y eso era todo por la zona de la izquierda. Ahora voy a aprovechar, ¿vale? Venimos de ahí, de ahí arribota. Voy a aprovechar, voy a cruzar y me bajo a la tabla periódica. La tabla periódica, como su nombre indica, es un apartado del escenario en el que tenemos la tabla periódica entera. ¿Vale? Por si acaso algún chaval no nos cree o alguien no me creía cuando dije en el primer vídeo que se podían hacer todos los elementos, pues aquí están colocaditos en la posición, eh, en su posición de la tabla periódica. ¿Vale? Tenemos, tenemos aquí a Dinchi vigilando. Ah, y tenemos de nuevo aquí el teleporter. ¿Vale? Que el teleporter, como veis, tiene el tutorial, que es la zona inicial en la que estábamos, la clase que os he enseñado. La zona para construir el laboratorio, el key to hall, y vamos a ir al testinaria, que lo hemos dejado para el final porque, porque lo guay. Vale, entonces estamos justo abajo del testinaria. Antes os lo he enseñado arriba, así que vamos a ir arriba de nuevo y empezamos por los dos testinaria que están ahí y luego vamos a, a esa parte de aquí abajo. Vale, yo creo que es más sencillo. Vale, vamos a por el primero, glow sticks. Vale, nos dicen que están hechos de polietilen hidrógeno, vale, hay que fijarse bien esto nos está dando la receta que tenemos que colocar dentro de la mesa de laboratorio y si abrimos tenemos todos los elementos podemos coger los elementos vale, ahí también necesito iluminar, pero no lo he cogido, vale y ahora lo que hacemos nos venimos a la mesa de laboratorio e imitamos la receta esto os lo enseñé a construir de cero en un episodio, os lo dejo por ahí para que tengáis acceso a la a la receta y a todo lo que necesitéis para hacerlo desde cero, porque de cero no vais a tener esto que estoy usando aquí alrededor, el síntesis, pero lo demás no. ¡Hala! Y ya está hecho y me saco un palito luminoso. No lo voy a sacar del inventario todavía, por si acaso, para enseñaros otra cosa más que se puede hacer. Vale, me quito todo esto y vamos al siguiente, que son sparkles, ¿vale? Entonces necesito... Aquí mercurio, magnesio y el palito, vale. Vamos a coger uno de cada, así estamos bien. Y ahora uno de cada, el magnesio en el centro. Y hola, tenemos una bengala morada, maravilloso. Y ahora aquí en esta parte central lo que podemos hacer es... Hacer que se haga de día o de noche. Esto es un, un mecanismo, ¿vale? Veis que si le vuelvo a dar de día, de noche, pues lo teníamos al lado del reloj. Y de noche, pues ya tiene sentido que usemos la bengala. ¿Vale? O que saquemos el, el glow stick para, para llevarlo por la vida. Así, súper guay, súper rojo, guau, qué guay somos, ¿vale? Voy a hacer otra vez que sea de, de día. Y vamos para abajo. Bueno, lo primero que tenemos aquí son los globos. Madre mía, me encantan los globos. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno. Morado, por favor. Bien, bien, bien. Lo tenemos todo. Aquí tenemos la receta que hay que seguir en la mesa. Y vamos a poner por aquí látex. La rienda abajo. El helio en el centro. El tinte arriba. Y ya tenemos un globo. Y como estamos en creativo, con que cojáis un globo es suficiente. Y ahora aquí abajo podemos hacer lo más divertido del mundo, que es sacar especímenes y ponerles globos para que se vayan volando. Voy a sacar dos. Sí, les pongo dos globos. Para que les podamos decir adiós mientras se van hacia el infinito. Oh, se van al infinito. Adiós. Y aquí tenemos, por si queremos recuperarlos, un arco y una flecha, que si disparamos a un globo, pues, pues cae de nuevo. Vale, soy muy torpe, vamos a intentarlo un par de veces y si no me sale, eh, paro. Pero no lo vamos a intentar con una, un pollo que sube muy rápido, lo vamos a intentar con una oveja. Uh, la oveja sube muy rápido también, no sé si voy a dar. Voy a dar a la oveja, porque... Ya, vamos a hacerlo con una vaca, las vacas suben más despacio. Champi vaca. 
he dado a la vaca. He vuelto a dar a la vaca. He matado a la vaca y se ha ido el globo. Venga, venga, una última vez, una última vez. Os prometo, os prometo que yo lo intento con fuerza, ¿vale? Pero es que soy muy torpe con estas cosas. Por eso nunca me veréis hacer algo de supervivencia en Minecraft. Vale, me voy a alejar un poquito, le pongo el globo. He vuelto a dar a la vaca. Madre mía, chicos. Voy a dejar de matar vacas, que me vais a llamar asesina, ¿vale? Pero que sepáis que se pueden explotar los globos. Mira, voy a ver si exploto este. ¿Ves? Eh? Si no se mueve, eh, le doy perfectamente. ¿Habéis visto qué puntería de 10? Vale, venga. Ya hemos hecho un, un rato por aquí. Eh, vamos por aquí. Que tenemos la receta de las antorchas de colores. ¿Vale? Que aquí, como os expliqué en el episodio, pues tenemos diferentes colores. Dependiendo del que cojamos, pues es un color u otro. Venga, vamos a probar con potasio a ver qué color sale. Si os acordáis el episodio, lo deberíais saber ya. Eh, si no, como me pasa a mí, pues os sorprenderéis de que sea morada. Me encanta, perfecto. ¿Vale? Tenemos una antorcha morada en el inventario. Voy a quitar todas las cosas y me voy a dejar las cosas guays y moradas que he hecho. Porque el morado mola. Vale, seguimos. Y la última que tenemos por aquí es hacer un super fertilizante. ¿Vale? Que también lo vimos. Todos lo estoy dejando por arriba. ¿Vale? Y si no, ya sabéis, le dais para atrás a los episodios y vais viéndolos todos. Para plantar. Y tenemos además semillitas de calabaza. Vamos a plantar calabazas. Que este se hace poniendo fósforo y amoníaco. Y tenéis que esperar y comprobar que salga el, el, la animación aquí. Y le dais a combinar. Y ya tenemos aquí el super fertilizante. Entonces si, si yo ahora voy y planto semillas de calabaza como si no hubiese un mañana. Así... Y ahora uso el super fertilizante. Lo que va a pasar es que vamos a tener calabazas más rápido que si lo hiciese con, con los huesos de... Con el polvo del hueso, que digamos. ¿Vale? Aún así van a tardar. Sabemos que las calabazas tardan, ¿vale? Y que seguramente no debería haberlas plantado tan cerca. Pero bueno. Que sepáis que así es como va. Vamos a probarlo con, con una veta. Vamos a poner aquí una vetita de Navidad. ¡Hala! Ahí lo tenemos. Joder, ¡A qué piso grande! ¿eh? Vale. Y hasta aquí es lo que podemos hacer con toda la zona del testing área. También que sepáis que arriba del todo, en la zona del tutorial, nos enseñan a hacer una bomba de hielo. Y la bomba de hielo, por eso está el caminito este con la cascada, que dices que pinta fin una cascada. Pues está para eso, para que probemos la bomba de hielo que creo que nos enseñan a fabricar aquí, ¿vale? Nos van explicando. ¿Veis que try using this bomb? ¿Por qué? Porque todos los elementos aquí nos van diciendo coge el hidrógeno y el sodio, convierte, júntalos y luego haz la bomba. Venga, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para que lo veáis. Me quito el inventario y me está diciendo consigue hidrógeno, que es uno y uno. Vale, tenemos hidrógeno. Y me pide además sodio, que es 11, 11, 11. 11, 11, 11. Vale, ya tenemos hidrógeno y sodio. Vale, y ahora eh, y necesitamos también carbón y oxígeno. Sí, vale, pues el oxígeno es 8. Y el carbón... Es 6, 6, 6 el carbono, vale, lo tenemos por aquí y ahora nos dice que los combinemos, pues 2 de carbono, 3 de hidrógeno, 1 sodio y 2 oxígenos, vale, a ver si me acuerdo de todo eso ahora, vale, hemos dicho 2, 3, 1 sodio y 2 oxígenos. ¿Y por qué no sale? Se me ha olvidado algo, no he puesto algo. Ah, me falta un hidrógeno por aquí, ¿vale? Y ahora tenemos aquí acetato de sodio. Me, me lo llevo todo, me lo llevo todo, que lo, que lo dan gratis, ¿vale? Y ahora en la mesa de laboratorio pongo cuatro. Se quita un poco rápido, pero porque en el episodio de la bomba de, de hielo tenéis cómo se hace. Y cuando le damos, tenemos aquí la bomba de hielo y, y claro, por eso, para poder probarla, pues aquí abajo tenemos este caminito... Esta cascada de hielo, de agua, que si le damos con la bomba de hielo, pues se convierte todo en, en hielo, como estáis viendo. Y hasta aquí llega todo lo que podemos hacer en el mundo. Espero que os haya gustado, si os ha dado alguna idea genial, 
ya me iréis contando y oye, ¿por qué no? Pasaros por aquí y podéis destrozar todo lo que queráis, eso siempre es terapéutico y nos vemos en el próximo vídeo.